नमस्कार विद्यार्थी मित्र प्रगति क्लासेस गुरु प्रसाद क्लासेस सर्व विद्यार्थी पालक मला नमस्कार सर्वांना तर आज आपण राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणार आहोत मागच्या लेसनला याच्या पाठीमागच्या तासिकेला पाठीमाग जो याच्या पाठीमाग जे लेक्चर झाला त्या लेक्चरला आपण राज्यशास्त्राचं दुसरा लेसन पाहत होतो आता या दुसऱ्या लेसनमध्ये आपण दोन प्रश्न पाहिले एकूण नऊ वेगवेगळे मुद्दे आपल्याला या लेसनमध्ये पाहिजे होते दुसरा लेसन आहे आठवते तुम्हाला कोणता आहे पहिला आपण पाहिला लोकशाहीची वाटचाल दुसरा लेसन आपण पाहतोय त्याचं नाव आहे निवडणूक प्रक्रिया काल आपण सारं पाहिलं बघा निवडणूक आयोगाची रचना पाहिली मतदारसंघ पाहिले प्रतिनिधित्व पाहिलं निवडणुकांचे प्रकार पाहिले बरेच सहा मुद्दे वेगवेगळे आपण कव्हर केलेले होते म्हणजे थोडक्यात उत्तरे त्यामध्ये तीन आणि चुकी बरोबर सकारण सांगामध्ये तीन म्हटलं रोजच्या रोज अभ्यास करायचा रोजच्या रोज अभ्यास केला की मग हे मागचं लक्षात येतं आणि मागचं लक्षात आलं की पुढच्या लेक्चरला मग लिंक लागते एका लेक्चरला काही सारं होणं शक्य नसतं ना अख्खं पुस्तक थोडीच आपण संपवणार मागची थोडी लिंक असली तर पुढे कळेल ना त्याशिवाय कळणार नाही आणि म्हणून मागचा अभ्यास करायचा अभ्यासाशिवाय काही शक्य नाही हे पक्क मनावरती असं कोरून ठेवायचं मनाला सांगून ठेवायचं पुन्हा पुन्हा सांगायचं त्याला आठवण करून द्यायची अभ्यास करायचा आहे अभ्यास करायचा आहे अभ्यास करायचा आहे अभ्यास करायचा आहे रोज सांगायचं त्याला एवढे मार्क्स मिळवायचे आहेत कष्ट करावे लागतील कष्टाशिवाय काही उपयोगाचं नाही म्हणजे नुसती स्वप्न पाहणं किंवा दिवा स्वप्न पाहणं आणि नशिबावर अवलंबून असणं म्हणजे होईल असं म्हणणं असं कधीच काय होत नसतं आपोआप काय होत नसतं आपण सायन्स शिकतो ना त्यामध्ये आपण हे नियम बी शिकतो या जगात असं अपोआप आणि विनाकारण काहीच घडत नसतं आपण उगीच नशीब नशीब करत बसतो नशीब ना असं उकरायला शिकलं पाहिजे ते उकरून काढलं पाहिजे नशीबाला ना प्रयत्नाची जोड असं आवश्यक असते नुसतं स्वप्न पाहण्यात काय अर्थ नसतो दिवा स्वप्न पाहणं आणि ते साकार करणं हे शक्यही नसतं त्याला कर्माची म्हणजे कामाची जोड द्यावी लागते केल्याने होत आहे रे आधी केलीची पाहिजे समजलं केल्यानंच होत बाकी नशीब बिशीब काय नसतं हातामध्ये लखेर वगैरे काय नसते हातातल्या रेषेत वगैरे भविष्य काय नसतं ते असतं त्या तळहाताच्या मागे जे मनगट आहे ना त्या मनगटामध्ये खरं नशीब असतं बरं का कारण जर हाताच्या तळहातावर जर तळहातावर जर तळहातातल्या रेषेवरती जर नशीब असतं तर हात नसणाऱ्यांना नशीब नसतं ना हात नसणाऱ्यांना सुद्धा नशीब असतं ना त्याचं सुद्धा त्यामुळे यावर विश्वास ठेवायचं नाही दिवा स्वप्न पाहायची नाहीत स्वप्न पाहताना त्यांना कर्माची जोड द्यायची कामाची जोड द्यायची केल्याने होत आहे रे आधी केलेच पाहिजे असं म्हणायचं प्रयत्नांती परमेश्वर म्हणायचं समजलं तरच हे सारं शक्य आहे जर तुम्ही आई तर काय मिळेल असं म्हणालात तर नशिबाला दोष देऊन काही उपयोग नसतो आई तर काही मिळणार नसत असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावर याचे एक म्हण आहे माहितीये तुम्हाला तसं घडणं शक्य नाही हरी वगैरे कोणी देणार नाही देव बिऊ काही देणार नाही स्वतः आपल्याला आपलं बनवायचं आहे आयुष्य स्वतः तयार करायचं आहे प्रयत्नांती परमेश्वर आहे केल्यानं होत आहे अगोदर केलेच पाहिजे अशा पद्धतीचं आपलं बिहेवियर असलं पाहिजे वर्तन असलं पाहिजे निसर्ग सुद्धा निसर्ग जो आहे ना त्याच्यामध्ये घडणाऱ्या ज्या घटना आहेत ना त्यावेळी नशिबानं नाहीत घडत समजत ते एक कर्मचक्रच आहे रोज सूर्य उगवतो ना तो एक कर्माचाच भाग आहे कळते ना तो नशिबानं नाही येत कधीतरी नशीब आज उघडेल मग येईल तो असं नसतं आपण सुद्धा निसर्गाचा भाग आहोत बाळांनो नशीब वगैरे काही त्याच्यावर अवलंबून राहायचं नाही हरीबिरी काही देणार नाही आपलं आपणाला मिळवायचं आहे काबाड कष्ट करायचे आहेत खूप खूप कष्ट करायचं परिश्रम घ्यायचे मेहनत करायची आणि मग मार्क्स मिळतील अशी अपेक्षा करायची नाहीतर मग उगीच आपल्याला मार्कशीट हातात आलं की पेपर कडक तपासले वगैरे म्हणायची काही वेळ येते या जगात कडक बिडक काय नसतं सारं मऊ मऊ असतं सारं सोपं असतं आपण फक्त अवघड करायचं नाही 
आपण दररोज अभ्यास करायचा अभ्यासाची जोड द्यायची पुस्तक हातामध्ये घ्यायचं वाचायचं नाही समजलं तर विचारायचं लेक्चरला नीट लक्ष द्यायचं या साऱ्या प्रक्रिया जर व्यवस्थित झाल्या तर निश्चित आपल्याला यश मिळेल आणि यशाकडे आपले काय होईल मार्गक्रमण होईल आज आपल्याला ना दोन प्रश्न वेगवेगळे दोन तीन प्रश्न कव्हर करायचे म्हणून मी काही जास्त बाकीच्या विषयावर चर्चा करत नाही झाली तेवढी ठीक आता अभ्यासाकडे आपण ओळूयाल आज आपल्याला हा जो लेसन आहे निवडणूक प्रक्रिया त्यामधल्या टिपा पाहिजे तुम्हाला तुमच्या स्वाध्यायामध्ये दोन टिपा दिलेत बघा कालपर्यंत आपण सहा घटक हाताळले तर अजून चार एक घटक आपल्याला हाताळायचे त्यामध्ये टिपेमध्ये तीन घटक हाताळून होतील आणि राहिलेले मग छोटे छोटे घटक आहेत ना ते योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा आणि संकल्पना चित्रासाठी असतं संकल्पना चित्र पूर्ण करा तर आपण हे तीन प्रश्न आज कव्हर करणार आहोत पहिला प्रश्न टिपा लिहा मधला पहिला प्रश्न तो काल झालेलाही आहे बऱ्याच वेळेला तेच तेच मुद्दे येत असतात तो प्रश्न आहे टिपा लिहामधली पहिली जी टिप आहे ती मतदार संघाची पुनर्रचना आहे आपण पाहिलेलं होतं बघा मतदार संघाची पुनर्रचना मतदार संघ निवडणूक आयोगाचं ते काम आहे निवडणुकाच्या निवडणुकाच्या कार्यामध्ये आपण पाहिलेलं होतं मतदार संघाची पुनर्रचना करणं हे कार्य त्यांचं आहे त्यामध्ये मी तुम्हाला हे मुद्दे सांगितलेले होते बघा लोकसभेमध्ये एकूण पाचशे त्रेचाळीस नंबर लक्षात ठेवायचा किती प्रतिनिधी असतात सदस्य संख्या म्हणतात त्याला लो आपल्या लोकसभेची म्हणजे भारताच्या लोकसभेची सदस्य संख्या आहे पाचशे त्रेचाळीस ओके लक्षात राहील नक्की लक्षात राहील प्रत्येक सभासद एका मतदार संघातून निवडून येतो माहितीये का तुम्हाला म्हणजे तुम्ही आता भांडूप मध्ये राहतात ना तर मुलून आणि भांडूपचा मिळून एक खासदार किचा मतदार संघ आहे ज्या मतदार संघाचे खासदार आहेत मनोज कोटक माहितीये का तुम्हाला पहिले होते किरीट सोमया नाही तुम्ही म्हणाल किरीट सोमया ते दोन हजार चौदा ते एकोणीस होते एकोणीस ला मनोज कोटक निवडून आलेले आहेत भाजपाचे आहेत ते तर तो त्यांचा मतदारसंघ असा प्रत्येकाचा एक मतदारसंघ असतो म्हणजे मतदारसंघ किती असणार सांगा बघू मला अख्ख्या भारतामध्ये पूर्ण भारतामध्ये मतदारसंघ किती असणार आठशे त्रेचाळीस असणार जेवढी सदस्य संख्या तेवढे मतदारसंघ असतात आणि त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व हे आपले खासदार करत असतात ओके म्हणजे ते आपले प्रतिनिधी असतात आता हे जे मतदार संघ आहे ते निर्माण करण्याचं काम कोण करतं माहिती आहे निवडणूक आयोग करत कोण करत हा आता पुढे आणखी मी तुम्हाला सांगतो निवडणूक आयोग करत म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या मध्ये निवडणूक आयोगाची एक समिती असते ज्या समितीला परिसीमन समिती असं म्हणतात हे नाव लक्षात ठेवा म्हणून मी तुम्हाला त्यावरती जोर देऊन थोडं थांबून सांगितलं काय नाव आहे समितीचं परिसीलन समिती इंग्रजीमध्ये त्याला डिलिमिट काय म्हणतात माहिती आहे डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन कमिशन असं म्हणतात काय म्हणायचं त्याला इंग्रजीमध्ये डिलिमिटेशन कमिशन असं म्हणायचं आणि मराठीमध्ये त्याला म्हणायचं परिसीलन समिती या समितीचं काम आहे काय काम आहे मतदार संघ बनवणे मतदार संघाची पुनर्रचना करणे मतदार वाढले वाढलेले असतील तर त्यांची नोंद करून घेणे आणि त्यानुसार त्या मतदार संघाच्या पुनर्रचना करायची आणि बदलायची उदाहरणार्थ तुम्हाला भांडूपच सांगतो तुम्ही ज्या गावामध्ये राहतात ना पूर्वी मतदार संघ कसा होता माहितीये भांडूप गाव आणि वेठचा काही भाग होता सुभाषनगर वगैरे माहीत असेल तुम्हाला आता तो असा नाही आता कांजूरचा काही भाग आणि भांडूप गाव असं जोडलेलं आहे माहित आहे ना तुम्हाला हा तर असे मतदार संघ बदलत जातात प्रत्येक इलेक्शनला मतदार संघाचा वेगवेगळा भाग मतदार संघामध्ये समाविष्ट केला जातो त्याला म्हणतात मतदार संघाची पुनर्रचना करणे आणि ही पुनर्रचना करण्याचं काम या निवडणूक आयोगाच्या अंडर एक समिती असते जिचं नाव आहे परिसीमन समिती किंवा डिलिमिटेशन समिती डिलिमिटेशन कमिशन काय म्हणायचं त्याला डिलिमिटेशन कमिशन आता हे जी ही जी परिसीमन सीमन समिती असते परिसीलन समिती कुणाच्याही दबावाखाली न येता कुणालाही बळी पडत नाही कारण ही स्वायत्त संस्था आहे समजलं निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे निवडणूक आयुक्ताचं आपण काल पाहिलं ना निवडणूक आयोगाची माहिती थोडक्यात स्पष्ट करा असा एक प्रश्न होता त्यामध्ये पाहिलेलं होतं राष्ट्रपती त्यांची निवडणूक नेमणूक करतात आणि त्यांना सजासजी पदभ्रष्ट करता येत नाही म्हणून ती पद मोठी असतात त्यामुळे कुणाच्याही दबावाखाली न यंत्र येता ही यंत्रणा तटस्थपणे या मुद्दा मतदार संघाची पुनर्रचना करत असते अशा पद्धतीनं मी तुम्हाला वेगवेगळे चार मुद्दे सांगितले पहिला मुद्दा होता लोकसभेतील सदस्य संख्या आहे पाचशे त्रेचाळीस दुसरा मुद्दा होता 
एक सभासद जो इस्तो ना प्रत्येक सभासद एक मतदार संगत से प्रतिनिधित्व करतो तीसरा मुद्दा परिशिलन समिति चा संगीतला कि यह मतदार संगत से निर्मिति करने चा काम एक समिति करते स्ते ती निवड नो कायोग अच्छी चस्ते त्या समिति चा नाव है परिशिलन समिति क्यों आ काय मने चा त्याला परिशिमन समिति क्यों आ डीलिमिटेशन कमिशन ती करते स्ते अने सेवन समुद्दा मी संगीतला तुम्हाला कोना चाहिए दबाव काली नहीं था तटस्थ बने ही समिति काम करते स्ते अशा पद्धति न दोन मार काला ही टीप तुम्हाला विचार ली जाते जब टिपेचर नावा है मतदार संगची पुनर्रचना कराले तुम्हाला बालानों में दोन मेरा तुम्हाला संगीतले चार मुद्दे संगीतले वेगवेगले दोन मार का छटी चार मुद्दे दे ची एक दा लोकसभा तील सदस्य संख्या संगीची प्रत्येक मतदार संगचा प्रतिनिधित्व हाँ कौन करतस्तो एक सभासद करतस्तो नंतर परिसीमन समिति बदल में संगीतला परिसीमन समिति या मतदार संगची पुनर्रचना करतस्ते तला बनवाए जो ये काम तीजस तानी सेवटी में संगीतला ही तटस्थस्ते समिति कुनाचे ये दबाव वाला बड़ी पड़तने कुनाचे दबाव खाली ये उन काम करतना ही ती तटस्थ बने काम करते समझला अच्छा पद्धति ना ये छोटी सी टीप होती दूसरे टीप एक डे बोला मतपेटी इते ईवीएम मशन पर यंत्र प्रवास ऐसा दूसरी टीप आए तुम जब पुस्तक आती है आए स्वाध्याय में ती आपन आज पाना रहे तर ही मतपेटी जी आए ना ती कभी पर सुन बगा आपले भारत देश कुनीशे आने निवड़ नुक कदी जाली में ते पहली निवड़ नुक स्वतंत्र बारतली पहली निवड़ नुक एकोनी से एक कावन बावन ला जाली ही दोन साल लक्षा ठेवाईच एक कावन बावन साली अपना ला बरेच वेला सवाट तो सत्ते चली साली जाली आसे क्यों सत्ते चली सातंजालत सुरुवाती लग कशा पद्धती न मतदान होता ते संगे च मत पेट का शोध दिया सुरुवाती चा कार्य में दे अनेक निवड़ नुका में दे पहला कहीं निवड़ नुका जाए होते हैं ना त्या मतदान त्या निवड़ नुके में दे मत पेट अंशा वापर करने थाला जो एक कावन साली पहले अंदा मत पेट अंशा वापर जाना अतः अपन मशीन वापर � पर ना एकावन साली या मतपेट आया होता है मतलब तीन फुट जा कहीं निवड़ नुकान में दे या मतपेट ऐसा जो आपर केरा पर ना एक उन्हीं से नवोच्चा दस का पसु मात्र कहीं जालो में तो इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन ची मशीन वर्ती मतदान करेला शुरुआत जाली मतलब तीसरा आपर करेला शुरुआत जाली आने यह जो इलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसे मने जो कैंसर वापर नवच्छा दशका में दे जाला समझ लो कदी जाला नवच्छा दशका में दे पर सर्व ठीक नहीं नहीं जाला पहले ना कई राज्य में दे जाला मुझे छोटे प्रमाणत पहले ना करने तला नंतर हलवालो आरुण एक्चुअली दोन हजार दस साल आले संपूर्ण भारत भर में दे नवच्छा � भारताची पहली निवडणूक जी झाली सार्वत्रिक निवडणूक ती एकावन बावन ला झाली त्यामध्ये तिथून पुढे अनेक निवडणुकांमध्ये मतपेट्यांचा वापर केला आणि एकोणीसशे नव्वदच्या दशकामध्ये म्हणजे नव्वद साली त्या दशकापासून मात्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आल्या ज्याला आपण ई व्ही एम मशीन असं म्हणतो ई व्ही एम म्हणजे काय माहिती आहे ई व्ही एम म्हणजे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असं तिचा लॉंग फॉर्म आहे लक्षात राहील आता चौथा मत मतदान करता ना यंत्राचा वापर शुरू झाले ना काय झालं माहिती आहे हे यंत्र आलं ईव्हीएम हे यंत्र आहे आणि हे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आहे त्यामुळं काय झालं माहिती आहे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रामुळं अनेक बाबी आपल्याला साध्य करता आल्या आता अनेक बाबी साध्य करता आल्या म्हणजे काय करता आलं माहिती आहे तुम्हाला कमीत कमी वेळामध्ये मतदान करता आलं एक गोष्ट आहे आणि त्याबरोबर चित्रासहित नावं त्या मशीनवरती येऊ लागली आणि त्याचबरोबर नोटा नावाचं एक बटन त्यामध्ये आलं नोटा म्हणजे नन फॉर ऑबो असा आहे नन ऑफ ऑबो म्हणजे नोटा एन ओ टी ए नन ऑफ ऑबो म्हणजे आम्हाला याच्यापैकी कुणाला हे करायचं नाही मतदान द्यायचं नाही मग घरात बसायचं नाही तिथं जाऊन आपण नोटा म्हणजे आम्ही नाराज मतदार आहोत असा त्याचा अर्थ आहे तर हा चौथा मुद्दा होता पाचवा मुद्दा लिहायचा नोटाबद्दल ईव्हीएम मशीनवरती दर्शवलेल्या उमेदवारापैकी कुणालाही जर तुम्हाला मतदान करायचं नसेल तर तशी सोय तिथे करण्यात आलेली आहे ज्याचा मी उल्लेख केला नन ऑफ दी अबो नन ऑफ दी अबो 
म्हणजेच नोटा एन ओ टी ए म्हणजे नन ऑफ दी अबो नोटा नोटाचं बटन तिथे नोटा म्हणजे काय आपल्या पैशाच्या नोटा नाही नोटाचं बटन आहे नोटा म्हणजे नन ऑफ दी अबो तर त्याचं बटन तिथे ठेवण्यात आलेलं आहे जर तुम्हाला कुणालाच द्यायचं नसेल तर नोटाचा पर्याय तुम्ही दाबू शकता ते मतपेट्याच्या वेळेला नव्हतं मला मतदान द्यायचं नाही तर मग घरात बसायचं माझं नाराजी व्यक्त करायला मला चान्सच नव्हता समजलं किती नाराज आहे ते कळतच नव्हतं आता तिथं जायचं तुम्हाला मतदार मत म्हणजे प्रतिनिधीपैकी कोणताही पदप्रतिनिधी जर मंजूर नाही योग्य वाटत नाही तर आपण नोटाचं बटन दाबायचं आता ईव्हीएम मशीनमुळे आणखी काय झालं माहित आहे ईव्हीएम मशीनमुळे दिव्यांग लोकांना सुद्धा आता मतदान करता येऊ लागलं समजलं आता ईव्हीएम मशीन आल्या ईव्हीएम मशीनमुळे आपल्याला दिव्यांग व्यक्तींना सुद्धा त्यामध्ये मतदान करता येऊ लागलं आणि दिव्यांग व्यक्ती सुद्धा आता येऊन बटन दाबून जाऊ लागल्या त्यांना सुद्धा त्यावरती मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला आणखी ईव्हीएम मशीनमुळे काय झालं माहितीये दिव्यांग व्यक्तींना एक मतदान करता येऊ लागलं आणि पर्यावरणाच्या रक्षणाला सर्वात महत्वाचं आहे बघा पर्यावरणाच्या रक्षणाला फार मोठी मदत झाली आता कसं हे कळते ना तुम्हाला पर्यावरणाच्या रक्षणाला मदत झाली म्हणजे पूर्वी आपण स्टाम्प मारायचो कशावरती मारायचं स्टाम्प पेपरवरती मग केवढा पेपर आहे भारतभरातल्या इलेक्शनला केवढा पेपर जाणार पेपरची जी आपण आपली रिक्वायरमेंट आहे ना ती वागवण्यासाठी दुसऱ्या देशावर अवलंबून आहे इतका प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पेपर म्हणजे वापरायचं म्हणजे तेवढी झाडं तोडली जाणार मग पर्यावरणाची हानी होणार की नाही आता मशीन आली आता झाडं तोडायची वगैरे गरज नाही आता पेपरची गरज नाही आता फक्त आपण बटन दाबायचं आणि निघून यायचं ईव्हीएम मशीनवरती आता तुम्ही अठरा वर्षाच व्हाल तेव्हा तुम्हाला सुद्धा ईव्हीएम मशीनवरतीच मतदान करायचं आहे असं म्हटलं तर अशा पद्धतीची ही ईव्हीएम मशीन म्हणजे काय झालं रे पहिल्यांदा एक्कावन्न साली मतदान पेट्या होत्या तिथून पुढे काही मतदारसंघामध्ये निवडणुकामध्ये त्या वापरण्यात आल्या समजलं पण एकोणीसशे नव्वदच्या दशकामध्ये ही ईव्हीएम मशीन आली या ईव्हीएम मशीनमुळे काय झालं माहितीये सर्वांना कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त आणि निवडणुकीचे निकाल सुद्धा लवकर लागू लागले पेट्या पळवणे किंवा शिक्के मारणे असला प्रकार आता थांबला आता तिथं मशीन आहे त्यामुळे तुम्ही काही करू शकत नाही त्यावरती जे ऑब्जेक्शन घेतली जातात ना मशीन हँग होते वगैरे वगैरे ते कुणी सिद्ध करू शकलं नाही नुसते आरोप केले समजलं किंवा काँग्रेसचं हाताचं बटन दाबलं तर बीजेपीला जाते सेनेचं बटन दाबलं तर मनसेला जाते असे जे आरोप केले जातात ना ते खोटे साप खोटे ते कोर्टापर्यंत आहे कोर्टापर्यंत गेलेल्या केसेस आहेत निवडणूक आयोगानं सर्व पक्षांना आव्हान केलेलं आहे तुम्ही फक्त प्रूव्ह करून दाखवा कुणीही प्रूव्ह करण्यासाठी गेले नाही अनेक तज्ज्ञ येऊन गेले मशीन हँग होत नसते होत नाही समजलं हे उगीच आपलं नाचता येईना अंगण वाकडे म्हणतो ना आपण पडल्यानंतर काय सांगायचं मशीन हॅक हॅक केलंय असं म्हणायचं तर अशा पद्धतीचा हा जो प्रवास आहे ना तो ईव्हीएमचा प्रवास आहे ईव्हीएम मध्ये अजून एक सुविधा आहे ती म्हणजे नोटा नन ऑफ द अबो म्हणजे तुम्हाला जर प्रतिनिधी पैकी कोणताच पसंद नाही तर तुमच्यासाठी एक बटन आहे आणि यामध्ये दिव्यांगाला सुद्धा मतदान करण्याची व्यवस्था झाली आणि त्याचबरोबर पर्यार पर्यावरणाचं रक्षण हे सर्वात महत्वाचं आहे अशा दोन टिपा आपण पाहिल्या समजते तुम्हाला नक्की समजते आता मतदानाची मत मतदाराची जी पावती असते पडताळणी म्हणतात त्यांना पडताळणी पावती म्हणजे काय माहितीये का ही मशीन आहे या मशीनवरती आरोप झालेले आहेत आता ह्या विषयी निघला म्हणून मी सांगतो या टिपेमध्ये तिचा काही संबंध नाही समजलं तुम्हाला तर ही जी पडताळणी पावती असते ना ती काय असते बघा आता ईव्हीएम मशीन आलेलं तरी तुम्हाला समजलं एक मशीन आहे त्या मशीनचं बटन दाबायचं आहे तिथं नाव आहे आणि चिन्ह आहे तुम्हाला जो उमेदवार पसंत आहे ज्या पक्षाचा पसंत आहे तिथं जाऊन तुम्ही काय करायचं आहे बटन दाबायचं आहे आता हे जे बटन दाबायचं आहे ना ते बटन दाबल्यानंतर तुम्हाला उगीच शंका येणार मी दाबलेलं बटन बरोबर गेलं की नाही माझ्या पक्षाला असं तुम्हाला शंका येणार किंवा पडालेला पडलेला जो उमेदवार हरलेला जो उमेदवार असतो ना तो नेहमीच असे आरोप करत असतो मशीनवरती आणि म्हणून त्याला व्हीव्हीपॅट नावाचं एक छोटं मशीन लावण्यात आलं आता काय होतं माहितीये तुम्हाला आता तुम्ही बटन दाबल्यानंतर पुढे बाजूला एक स्क्रीन असते त्या व्हीव्हीपॅडवरती त्या मशीनमध्येच ती स्क्रीन असते तुम्ही समजा बटन दाबलं बीजेपीच्या कमळावरती बटन दाबलं तर तुम्हाला लगेच त्या स्क्रीनवरती दिसतं की मी बटन दाबलेलं बरोबर माझं मतदान गेलेलं आहे आणि त्यातून एक पावती येते ती पावती सांगते एकूण किती होते त्यातलं तुम्ही किती नंबरचं कोणतं दाबलं आहे त्या पावतीतून बघू शकता मी दाबलेलं मतदान योग्य गेलंय की नाही म्हणजे पडताळणी केली जाते म्हणजे मी मी मशीनवर जे मत दिलं ते खरोखर त्या पक्षाला गेलं का याची पडताळणी जर तुम्हाला करायची असेल तर व्हीव्हीपॅट नावाची एक मशीन असते जशी ही वोटिंग मशीन आहे ना इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन वोटिंग मशीन त्याला एक आता व्हीव्हीपॅट लावतात 
मग त्याच्यावरती सुद्धा वेगळी टीप विचारतात मतदाराची पडता आणि पावती म्हणतात त्याला बघा आठ ऑक्टोबर दोन हजार दहा मध्ये तारीख लक्षात ठेवा किंवा दोन हजार दहा साल लक्षात ठेवा आठ ऑक्टोबर नाही लक्षात राहिलं दोन हजार दहा लिहिलं तरी तुमचे मार्क नाही जाणार दोन हजार दहा साली असं म्हटलं तरी चालेल निवडणूक आयोगानं काही तज्ज्ञांची समिती नेमली किती साली आठ ऑक्टोबर दोन हजार दहा साली निवडणूक आयोगानं काय केलं माहिती आहे एक समिती नेमली त्या समितीमध्ये अनेक तज्ञ होते आयोगानं समिती नेमली आणि तज्ञांचा सम, समावेश असणारी ही समिती होती या एका समितीची स्थापना निवडणूक आयोगानं केली किती साली आठ ऑक्टोबर दोन हजार दहा साली हा मुद्दा लक्षात राहील एक मुद्दा झाला आपण तिसरी तिसरी टीप पाहतोय तिसरी नोट पाहतोय काय नाव आहे मतदारांची पडताळणी पावती त्यामधलं पहिला मुद्दा मी सांगितला आठ ऑक्टोबर दोन हजार दहा साली निवडणूक आयोगानं तज्ज्ञांची एक समितीची तज्ज्ञांच्या समावेश तज्ञांचा समावेश असणारी एक समिती स्थापन केली किंवा तज्ज्ञ लोकांची एक समिती नेमली ओके एक मुद्दा झाला दुसरा भाग इलेक्ट्रॉन मतदान यंत्रामध्ये मतदारांची पडताळणी पावती त्याला व्ही व्ही पॅट कळत फी फी पी ए टी व्हीपॅट म्हणतात म्हणजे वोटर व्हेरीफाईड पेपर ऍडमिट ट्रेल कळत म्हणजे वोटरनं जे मत ऍडमिट केलं त्याचा पेपरवरती असणारा पुरावा ओके त्याचा लॉन्ग फॉर्म मी लक्षात ठेवायचा वोटर व्हेरीफाईड पेपर ऍडमिट आणि ट्रेल लक्षात ठेवायचं त्याला म्हणतात व्हीव्हीपॅट शॉर्ट फॉर्म मध्ये तर इलेक्ट्रॉन मतदार मशीन जे आहे मतदान मशीन जे आहे त्या मशीनची मतदारांची पडताळणी पावती जी असते ती व्हीव्हीपॅट वर येते तर ती हा जो व्हीव्हीपॅट आहे ना ही सुविधा दोन हजार दहा साली त्या मशीनला जोडण्यात आली पूर्वीपासून नव्हती म्हणजे नव्वद पासून इथपर्यंत दोन हजार दहा पर्यंत नव्हती पण त्याची त्या मशीनवर जास्त ऑब्जेक्शन घ्यायला सुरुवात झाली पडला माणूस की असं म्हणत नाही माझी कुवतच नव्हती माझी ताकद नव्हती मी काम केलं नाही मग दोष दुसऱ्याला देतो मग कुणाला द्यायचा मशीनला द्यायचं असं होतं म्हणून त्याला व्हीव्हीपॅट नावाची एक छोटी मशीन जोडण्यात आले ही मशीन जी आहे ती वोटर व्हेरीफाईड पेपर ऍडमिट ट्रेल आहे म्हणजे तुम्हाला ट्रायल म्हणतात त्याला तर ही ट्रेल आहे जी ती तुम्हाला पावती देते तुम्ही दिलेलं मतदान योग्य जात आहे की नाही हे बघण्याच दोन मुद्दे झाले तिसरा मुद्दा होता राजकीय पक्षांना या मशीनला पाठिंबा दिला सर्व राजकीय पक्षांनी म्हणजे राजकीय पक्षांना हेच हवं होतं राजकीय पक्ष म्हटले ती व्हीव्हीपॅट पाहिजे म्हणजे आम्ही लोक मतदान करतायत ना ते मतदान जात आहे की नाही जात योग्य व्यक्तीला जात आहे की नाही जात हे पाहण्यासाठी हे पाहिजे सर्व पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला आणि त्यामुळे मतदारांना त्यांची दिलेली मतं जी आहेत ते दिलेली मत योग्य उमेदवाराला नोंदवलं गेलं आहे की नाही हा तपासण्याची अधिकार मिळाला किंवा सुविधा मिळाली म्हणा असं म्हणलं म्हणजे आपण दिलेलं मत योग्य मतदाराला योग्य मतदाराला दिलं की नाही 